25 familias del Comité Los Fiordos lograron que sus viviendas quedaran totalmente regularizadas gracias a una gestión hecha por la Municipalidad de Coyhaique a través de la Ley del Mono, que les permitirá optar a subsidios para el mejoramiento de su hogar, ya que no contaban con todos los documentos necesarios para solicitarlo. Bueno, esto en el fondo consiste en darle las gracias al señor alcalde por habernos ayudado a regularizar las viviendas de nuestro comité, que necesitamos tener eso regularizado para eh, postular a ampliación. Necesitábamos eso, lo hicimos en corto tiempo, nos ayudó el alcalde, súper amable, y tenemos todas las casas listas y esperamos postular al otro año ampliación de nuestra vivienda. La ejecución de la regularización se hizo en tres meses, trabajos hechos por los profesionales de la unidad de CERPLAC, y esto permitió a las familias ahorrarse más de 6 millones de pesos en total, ya que cada trámite tenía un valor de más de 250 mil pesos que, según indicaron, no podían costear. Nosotros estamos regularizando lo, las viviendas en cuanto a sus trámites administrativos para que ellos puedan postular a ampliación eh, y eso lo comprometimos hace un tiempo atrás y hoy día ya prácticamente ese proceso está cerrado, están con sus carpetas todas ya constituidas de tal manera que puedan postular a las ampliaciones a través de lo, del comité y que lo hagan en el serbio. Eh, esto también tiene que ver con el compromiso, primero que nada, de los empleados municipales que trabajan eh, regularizando estas situaciones. En segundo lugar, tiene que ver también con el apoyo que hemos recibido de la Universidad de Magallanes, que nos ha permitido contar con profesionales, contar con, con personas que han venido a regularizar también. Y eh, agradecer también al profesional que está respaldándonos desde afuera, un profesional arquitecto que nos respalda y que nos ayuda también en esta gestión. Así que todo eso ha permitido que hoy día ya la mayoría de las carpetas estén regularizadas y eso les abre la, la puerta para que puedan postular a sus ampliaciones de vivienda que para ellos obviamente es sumamente importante. Este proceso de regularizar la vivienda también se está llevando a cabo en Villa Ortega y Giriguao, en donde serán más de 60 las familias beneficiadas y que les permitirá optar a la mejora de sus hogares a través de los distintos subsidios con que cuenta el Serviu.